Bueno, hasta las 2 de la tarde nos quedaremos. Estamos en este momento en el portón de la Universidad Nacional de La Rioja. Como podemos ver, está completamente cortado por eh, motos. Lo que sucede, Nicolás, en este lugar es que se han reunido sí, estudiantes eh, que son autoconvocados a reclamar directamente a las autoridades de un lar por la extensión de las regularidades. Y nos vamos a acercar a donde están los estudiantes y vamos a ver si podemos conversar un poquito eh, con alguno de ellos. ¿sí? Vamos a saludarlos. Franco, eh, ¿cómo tardes. te va? Buenos días, estamos en vivo para Fénix. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, eh, eh, ¿vos qué carrera estudias? Medicina. Bueno, a detalle explícame un poquito eh, cuál es el reclamo. Sí, lo que se está pidiendo es una respuesta concreta con el tema de las extensiones de las regularidades. Nosotros estamos pidiendo la extensión de tres turnos porque en una primera vez se hizo una extensión, pero en, en comisiones se eh, tenía estipulado que en teoría íbamos a volver después de la pandemia en, en agosto o en septiembre. Lamentablemente la pandemia siguió y nosotros queremos una extensión justamente por eso, porque otras universidades extendieron incluso hasta por un año, directamente al comienzo porque ellos mencionaron que la pandemia iba a seguir. Bueno, obviamente el tema de pandemia les ha costado a ustedes los estudiantes estudiar, el tema de las clases y demás. Sí, lamentablemente fue tanto en la cursada como también mucho más en los finales. Incluso también lo que hubo fue de que pedían que uno tenía que venir en doble cámara. O si no, también si te fallaba el internet, ya perdías la mesa porque estabas desaprobado. Bueno, ahora inclusive eh, está esta modalidad para algunas eh, carreras, el tema de eh, el tema de la presencialidad y la virtualidad combinada. ¿Cómo eh, la han llevado con eso? Y lamentablemente ahora la presencialidad está volviendo, pero es muy poco el porcentaje de las personas que están, que están, digamos, volviendo a la presencialidad. El 90% o el 85% diría eh, todavía sigue en la virtualidad. Yeah. El tema, bueno, eh, también para esos pocos eh, que volvieron a la presencialidad, también está el tema, por ejemplo, acá a metros nada más, de los comedores universitarios que no están funcionando, también es reclamo por ese tema. Eh, puntualmente ahora estamos reclamando el tema de la extensión de regularidades. El tema del comedor es algo que quedó pendiente y esperamos también que se den respuestas sobre eso. ¿Y han tenido respuestas del reclamo puntual de este? Eh, no. ¿Y qué esperan para los próximos días? Por el tema de la extensión de regularidades hubo una reunión, por eso nosotros teníamos estipulado hacer la sentada el día viernes 13, eh, pero como, como nos dieron la oportunidad de entrar en una mesa de diálogo, nosotros accedimos justamente porque queríamos una solución, no queríamos estar acá. En la cual nosotros tuvimos una reunión y nos dijeron que ellos no se podían acreditar toda la palabra de lo que era el rector como eran de los decanos. Así que nosotros eso entendimos obviamente porque una persona como funcionario es solamente un nexo, no puede decir por toda la universidad. A lo cual nosotros lo que vimos fue un plazo justamente eso que pasa el día de hoy. Que ellos tuvieron tanto viernes, sábado, domingo, lunes y martes para poder decidir ediciones concretas. Nosotros estuvimos esperando tener una respuesta que nos digan, miren, entre todas estas soluciones que se dieron, eh, esta va a ser la solución, así que quédense tranquilos. Lamentablemente no la tuvimos. Lo que sí también tengo que mencionar es que hay carreras como enfermería, como odontología, como abogacía, que tienen un plan de extinción y que, que lamentablemente estos chicos ya los alcanzó. Así que lo que tendrían que hacer ellos es hacer un cambio de plan, que hoy por la pandemia lamentablemente los trámites tardan. Y aparte también hay, hay situaciones como por ejemplo los chicos de odontología, que a ellos se les venció ahora la materia, y a los chicos de tercer año se les venció la materia. El año que viene ellos no van a poder ser tercer año, porque el año que viene recién se abre el segundo año del nuevo plan. Eso quiere decir que ellos recién van a tener que esperar hasta el 2023 para cursar. Bien, perfecto. Y hoy hasta aquí. Otra cosa sí. también con el tema de odontología, esa carrera no deja rendir libre. Por eso mismo es también la preocupación puntualmente de ellos. Entonces se, se, se apura un poquito más el reclamo. Claro, es un poco más, eh, un poco más preocupante. Pues, ¿sí? A ver, parece que... ¿Qué es lo que sucedió? Disculpe, estamos en... Bueno, a ver que nos cuenten un Hay poquito. corridas, Uría, ¿qué pasó? Eh, bueno, a ah, ver, no, va otro van... chico. A no, ver. pasa que llegó un decano y, bueno, estuvieron hablando un poquito, pero vamos a consultar. ¿Qué es lo que sucedió? Buen día. Hola, buen día. Eh, básicamente, eh, se plantearon las problemáticas que están sucediendo en la ULAR, que es el tema de la extensión de regularidades. Eh, vino la secretaria estudiantil de salud, pero no vinieron los otros secretarios estudiantiles, entonces... Estudiantes de las otras carreras no saben qué es lo que está pasando. En su o sea, casa. solo lo va a recibir la parte de la gente de salud. Eh, no, vino la secretaria estudiantil de salud. Ahora van a hablar, van a ver si los atiende alguna autoridad del, del rectorado para plantear la problemática que den una respuesta concreta. ¿El rector está, saben? No, no tenemos idea. Yo supongo que debe estar. Tiene que estar. Las autoridades tienen que estar. Es un horario laboral. Tienen que estar. El tema es que nos den una, 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 una respuesta, porque al fin y al cabo no queremos que nos sigan escuchando solamente. De escuchar, 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 eso a veces cansa. Entonces necesitamos respuestas concretas que digan, a ver, se solicita esto, no es ilógico, son derechos estudiantiles, se hace concreto.
¿Qué carrera estás estudiando vos? Jurídicas. Soy Jurídicas. Bien, Jurídicas. perfecto. ¿Y hoy hasta qué hora van a estar acá? Mira, hasta que nos den una respuesta. Y bueno, y si no, bueno. Ese es otro tema. Estamos contra la espada de la pared. ¿Qué pasa si no vamos a cursar? Tenemos materias que cursar. Seguramente algunos nos quedaremos acá. Bueno, recién les consultaba ahí entre algunos. ¿Ustedes tienen centro de estudiantes? Sí. ¿Y está acá? No. ¿Y por qué no está acá? ¿Hay algo que tenga que ver con eso? No lo sé. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Bien, perfecto. Te agradezco. Muchísimas gracias. ¿Cómo era tu nombre? Ismael. Ismael, gracias Ismael. No, vos. Bueno, ahí está, Nicolás, eh, lo que sucede en estos momentos bueno, dentro bueno, bueno. de la Universidad Nacional de La Rioja, alumnos, estudiantes autoconvocados que vienen a pedir por eh, sus... Eh, el...